¿Qué tal está quedando? Es como unir las estrellas del cielo. Hazme una foto. Y la subo luego a Instagram. La contraseña es 2023. Sí. Desde el principio supo mi contraseña y tuvo acceso a mi móvil. Algo que nunca fue recíproco. Quizá yo no tenía nada que ocultar. Luego la subo. Que no se te olvide etiquetarme. Al principio le encantaba mostrarme en sus redes. Luego dejó de hacerlo. Dejé de existir. Nunca tendré claro si fue por sus amigos o porque había alguien más. Pero esto es adelantarme demasiado a la historia. Es increíble que al final no terminaran viéndose y tuvieran que pasar 10 años. Pero a ver, ¿y qué iba a hacer si se murió la abuela? No ir al entierro. Venga, Mariela. ¿Vas a dejar de ir al entierro de tu abuela favorita por un chico que no se lava el pelo? Ah, pero sí por una chica con el pelo sucio. No, tampoco. Lo raro es que no se dieran los teléfonos. Pero yo ahí tengo mi teoría. Tú y tus teorías. Pues no me va tan mal con mis teorías, mis normas. Que sí, señora mayor, que no se enrolle y que me cuente su teoría. Él sabía que podía volver con la ex. Claro, no podía arriesgarse a que si ella llamaba no fuera él quien contestase. Que se estaba guardando las espaldas, vamos. Puede, pero él se presentó y ella no. Claramente, tú eres él y yo soy ella. Otra vez, con la carita. A ver qué pasa. A saber tu realidad. Nunca te es suficiente, ¿no? Mariela era experta en ocultar la verdad y hacerte sentir mal por querer saber más. Buenos días, y a mesa. ¿Te parece si quedamos esta tarde para tomar algo? Me gustaría presentarte a Lara. Ya hemos hecho las paces definitivamente y podemos ser amigas sin rencores del pasado. Creo que os llevaríais muy bien. Buenos días, sea mesa. Pues claro, por mí perfecto. Además tengo curiosidad de saber cómo es la chica con la que has estado seis años de tu vida. Que pases una buena mañana, nos vemos esta tarde. Llevo un mes sin saber nada de ella. Es tan raro. Pero al final te acostumbras al silencio, a no saber nada de ella. Te preguntas cosas pero prefieres no tener respuestas. Es que estoy alucinando con que os conocierais ya. Yeah. <risa> o sea, dos lesbianas en Madrid que se conocen, pero que no se han liado. Una posibilidad bien pequeña, casi imposible. Bueno, de otra bollera me lo creo, pero de Andrea... <risa> sí, pues a este paso me meto a monja. Ahora entiendo por qué el destino me ha llevado a un antiguo convento. Mira, ya sabes, cada vez menos para... Te quiero, eh. Pero tu positivismo me mata. Sois una pareja curiosa. Sois como un matrimonio viejo. Mira, por eso nos llevamos tan bien. Porque no hay sexo de por medio. Una pena. El sexo puede ser lo mejor o lo peor de una <risa> relación. 
¿Ya no haces más el meetup de ir a ver películas al cine con solo mujeres LGTBQ? Pues una de las últimas veces que lo hice fue ahí cuando nos conocimos. Qué pena. Realmente molaba mucho porque a la vez que veías una buena peli eh, podías conocer a otras mujeres sin tener que salir de fiesta. Ya, a ver si me animo y lo retomo. Ahora estoy con el reinicio de mi vida. Me imagino que Inés te habrá puesto al tanto. Le he contado algo, pero no todo, todo. Bueno, supongo que ella también te habrá puesto al día de nosotras. Sí. <risa> o sea, con vuestra historia me da para una obra de teatro, otra webserie, que tampoco nadie se creería, siendo súper real, pero bueno. Bueno, seguro que no somos las primeras que se mete una trieja y la lía. Si es que eso solo puede funcionar a los gays. Pero es que los gays tienen relaciones abiertas. Y luego además no suelen repetir. Yo creo que es más difícil que se meta alguien por medio. Aún así, nosotras no buscábamos una trieja como tal. Buscábamos a una tercera para jugar un poco. Pero al final se metió en nuestras vidas. ¿Me das abrigo? Claro. Entonces es verdad, vivís en el centro. Ah, bueno, no, no es mío, es de mis padres. Lo que pasa es que nos lo dejan y yo no uso de eso. ¿No bien? Sí. Pues acércate a nosotras, que no mordemos. ¿Tenéis claro para lo que estoy aquí? Sí. Pues ya vais a morar de que me la demostréis. Es que creo que soy demasiado demisexual como para meter a una tercera persona en medio. Bueno, supongo que también depende de la tercera, ¿no? Sí. O sea, Paloma es un narcisista de manual, pero tiene algo. Claro, como todas las narcisistas. ¿Seguro? Bueno, da igual. No, no, ahora lo dices, bueno, ¿qué? A ver, es que mi ex la narcisista, la de, de la que iba la webserie del contacto cero, era fea de cojones. <risa> Lo que pasa es que me tenía como tan metida en su mundo y me trataba tan mal que para mí era pues como una diosa. Paloma no es guapa. Pero tampoco es fea. Bueno, eso es que sigues enamoradísima de ella y metida en la nube oscura del narcisista. Es imposible que lo veas. A ver, yo con este comentario me voy a ganar enemigos, pero cuarta norma de la vida... Todas las narcisistas son feas y solo las ven guapas sus presas. A ver, yo he visto el contacto cero. Una de las normas es que hasta la tercera cita no te acuestas. Uh -huh. Otra es que las narcisistas son feas. Entonces, no te fíes de una fea, supongo. Exacto. Es que no hay que fiarse de las feas. O sea, las guapas no tienen nada que ocultar ni que manipular. Si no te quieren, se van con otra y listo. ¿Y mmm, la segunda, por ejemplo? La segunda es que solo te puedes casar con alguien que haya visto más de una vez la trilogía de Antes del Amanecer, del Atardecer y del Anochecer. <risa> y eso que son películas. Me parece muy buena crima. Creo que la voy a tener que apuntar también en mi lista. Ah, mira, por eso tú y yo no estamos juntas. Claro. <risa> Hoy hace un mes que no sé nada de Mariela. ¿Y si la escribo yo? Mm -mm, no lo hagas. No se lo merece Andrea. Yo también voto a favor de que no lo hagas, aunque no me sé la historia al completo. Pero si Inés dice que no le escribas, sabiendo cómo es ella, es que no se lo merece. Mira, vamos a hacer una cosa. Me escribes a mí y yo te respondo. Porque como sé perfectamente lo que te va a decir... Vale. Un poco duro, pero cierto. 
mandas el otro. <risa>